আসসালামু আলাইকুম রমজানের प्रिपरेशनে আপনাদের জন্য আমার আজকের আয়োজন বেসন বাংলাদেশ ইফতার লিস্টে সবথেকে কমন দুটো খাবার হচ্ছে আলু চপ এবং বেগুনি এগুলো বানাতে আমাদের দরকার হয় বেসন যেটা প্রত্যেকদিনের ইফতার তরিতে একটা কমন উপকরণ আর তাই আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে ঘরে বসে কিভাবে বেসন তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটা শেয়ার করব এর জন্য আমাদের লাগবে ছোলার ডাল বা বুটের ডাল আপনি চাইলে মিক্স ডালও নিতে পারেন যেমন এর সঙ্গে কিছু খেসারির ডালও মিশিয়ে দিতে পারেন তবে ছোলার ডালে বেসনের টেস্টটা অনেক বেশি ভালো আসে আমি এখানে এক কাপ নিলাম আর একটা হাড়িতে আমি এটা ঢেলে দিচ্ছি সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ চাল এটা একেবারে অপশনাল আপনি চাইলে বাদ দিতে পারেন অনেকেই বেসনের তৈরি খাবারগুলোকে মুচমুচে করতে এর সঙ্গে চালের গুঁড়ো ব্যবহার করেন তো সেটার বদলে আপনি যদি বেসনটা তৈরির সময় সামান্য একটু চালাতে মিশিয়ে দেন তাহলে কিন্তু পরে ওই বেসন দিয়ে আপনি যেটাই বানাবেন সেটা কিন্তু মুচমুচে হবে তবে কোনোভাবেই বেশি দেওয়া যাবে না আর এক কাপ ডালের জন্য আপনি বড় যে দুই টেবিল চামচ পর্যন্ত চাল দিতে পারবেন এর থেকে বেশি না তাহলে কিন্তু বেসনের টেস্টটাই পাল্টে যাবে চুলাটাকে আমি আগে থেকেই মিডিয়াম লো আছে জ্বালিয়ে রেখেছিলাম এবং পাত্রটাকে গরম করে নিয়ে তারপর চাল আর ডালটা দিয়েছি তারপর একটা চামচ দিয়ে এইভাবে অনবরত নেড়ে নিব দু থেকে তিন মিনিট নাড়লেই হয়ে যাবে এমন না যে আপনাকে এটা একদম ভেজে মুচমুচে করতে হবে জাস্ট এর ভেতরে যে এক্সট্রা ময়শ্চার সেটাকে একটু সরিয়ে ফেলতে পারলেই হবে এতে করে খুব সহজে এটা গুঁড়ো হবে আর বেসনটা অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে ভাজা হয়ে গেলে তারপর এটাকে আমি একটা কুলার উপরে ঢেলে নিচ্ছি যে কোনো একটা ছড়ানো পাত্রে ঢাললেই হবে কারণ হাড়িতে থাকলে অনেক সময় এটা বেশি ভাজা হয়ে যাবে তখন বেসনটা অন্যরকম টেস্টের হয়ে যাবে একটু এভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে এটা হালকা ঠান্ডা হয়ে যায় কারণ একদম গরম অবস্থায় আমরা এটাকে গুঁড়ো করব না তাতে করে আমাদের ব্লেন্ডারের উপর চাপ পড়তে পারে যখন চাল ডালের মিশ্রণটা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে একটা ব্লেন্ডারের জারের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি এবার এর মুখটা আটকিয়ে আমি এটাকে পিষে নিব যে কোনো ধরনের ব্লেন্ডারই আপনার কাছে থাকুক না কেন খুব সহজেই কিন্তু আপনি বেসনটা তৈরি করতে পারবেন কারণ চাল আর ডালটা আমরা হালকা করে ভেজে নিয়েছি এবং এর ভেতরে ময়শ্চারটা সরিয়ে নিয়েছি যার কারণে এটা গুঁড়ো হতে আপনার ব্লেন্ডারের উপর বেশি চাপ পড়বে না আমি এটাকে আধা মিনিটের মতো একটু চালিয়ে নিলাম দেখুন আধা মিনিটে কত সুন্দর গুঁড়ো হয়েছে একটু দেখে নিচ্ছি এখনও এর মধ্যে দানা আছে আরও একটু আমাদের কেটেকে চালাতে হবে তার আগে এইভাবে একটু নেড়ে চিড়ে দিচ্ছি যাতে উল্টা পাল্টা হয়ে যায় এবং সবগুলো খুব ভালো মতো পেশা হয় আবার আমি ব্লেন্ডারের ঢাকনাটা লাগিয়ে দিচ্ছি এবং এবারে আমি আরও আধা মিনিট থেকে ম্যাক্সিমাম এক মিনিটের মতো এটাকে চালিয়ে নিব দেখে মনে হচ্ছে হয়ে গিয়েছে আমি ব্লেন্ডারটা অফ করে দিচ্ছি এবং ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি দেখুন কত সুন্দর ডালগুলো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে এভাবে একটু ছাড়িয়ে দিতে হবে আর আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আপনার বেসন একেবারে তৈরি দেখতেই পাচ্ছেন আপনি চাইলে এখন এটাকে চেলে নিতে পারেন আবার না চাললেও সমস্যা নেই সব থেকে ভালো হয় হাতের মধ্যে নিয়ে এভাবে একটু চেক করতে পারেন দেখুন দেখে কিন্তু এটাকে একদম মনে হচ্ছে পারফেক্ট বেসন হয়ে গিয়েছে তো আপনি এভাবে এটাকে ইউজ করতে পারেন আবার যদি মনে করেন না আরও মিহি চান তাহলে এটাকে জেলে নিতে পারেন আমি একটা চালনির সাহায্যে এটাকে চেলে নিচ্ছি আর চালার জন্য আমি এখানে একদম মিহি ছিদ্রওয়ালা একটা ছাঁকনি ব্যবহার করছি সাধারণত স্টিলের যে ছাঁকনিগুলো থাকে সেগুলো দিয়ে যদি করেন তাহলে কিন্তু খুব ভালো করে এটাকে চালা যাবে না অর্থাৎ দানাগুলো পড়ে যাবে আমার বেসনটা চালা হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন খুব সামান্য একটু দানা এর ভেতর থেকে বের হয়েছে আপনি যদি বেশি করে বানান তাহলে আবারও একসাথে দিয়ে ওটাকেও পিষে নিতে পারেন ব্যাস আমাদের ঘরোয়া বেসন একদম তৈরি আর এটা দোকানের কেনা বেসনের থেকে কোনো অংশেই কম নয় আপনারা দেখেছিলেন আমি এক কাপ ডাল আর তার সঙ্গে দুই টেবিল চামচ নিয়েছিলাম চাল সেটা দিয়ে আমার কতখানি বেসন হয়েছে প্রায় ডাবল এক কাপ তো হয়েছে আরও বেশি আমি আজকে আপনাদেরকে এক কাপ ডালের বেসন তৈরি করে দেখিয়েছি তবে আপনারা চাইলে রমজানের জন্য আর একটু বেশি করে ঘরে তৈরি করে রাখতে পারেন যে কোনো ধরনের ব্লেন্ডারে আপনি এই বেসনটা খুব সহজে তৈরি করতে পারেন আবার যদি ঘরে মানুষ বেশি থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা দোকান থেকে এভাবে ভাঙিয়ে আনতে পারেন এতে করেও আপনার বাজারের ভেজাল বেসন খেতে হবে না আশা করছি আমার আজকের এই আয়োজন আপনাদের সবার অনেক কাজে আসবে কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ